বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওটি আমার সকল সাবস্ক্রাইবারস ফলোয়ার্স শুভাকাঙ্ক্ষী সহ আইটি সাদা সম্পর্কিত সকল ভাই বন্ধুদের উদ্দেশ্যে আমাদের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কাজের জন্য একটি ডোমেইন হোস্টিং এর প্রয়োজন হয় কিন্তু বাংলাদেশের কোন ডোমেইন হোস্টিং প্রোভাইডারের কাছ থেকে ডোমেইন হোস্টিং নেবেন তিনি আসলেই ট্রাস্টেড পারসন কিনা ডোমেইন হোস্টিং নেওয়ার পরে এই সংক্রান্ত কোন সমস্যায় পড়লে তিনি সহযোগিতা করবেন কিনা এই জাতীয় বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ফেস করার কারণে আমরা একটি ডোমেইন হোস্টিং নেওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে থাকি আবার আমার যারা নতুন হয়তো ডোমেন একটি মানে সুন্দর একটি ডোমেন নেম চয়েস করেছি বাট সেই ডোমেন নেমটি আসলে অ্যাভেলেবল আছে কি না অথবা যদি কোনো ডোমেন নেম অ্যাভেলেবল থাকে তাহলে সেই ডোমেনটা আবার কিভাবে মানে ক্রয় করার জন্য কিভাবে অর্ডার করতে হয় এই বিষয়টা না জানা থাকার কারণে আমরা একটি ডোমেন নেম নেওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় পড়ে থাকি তো এই বিষয়টা নিয়ে আজকে টুইটার আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ তো বন্ধুরা আমি প্রথমত বলবো যারা বাংলাদেশের কোনো ডোমেন হোস্টিং প্রোভাইডারের কাছ থেকে ডোমেন হোস্টিং নেওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম সমস্যায় পড়ে থাকেন বিভিন্ন রকম দ্বিধান্তে থাকেন তাদেরকে আমি বলবো যে যারা আমাকে পার্সোনালি চেনেন তারা নির্দ্বিধায় আমার কাছ থেকে ডোমেন হোস্টিং নিতে পারেন আশা করি এই সংক্রান্ত যে কোনো সাপোর্ট আমার পক্ষ থেকে আপনারা সর্বোচ্চ সাপোর্ট পাবেন ইনশাআল্লাহ দ্বিতীয়ত যারা নতুন ডোমেন একটি নাম হয়তো চুজ করেছেন কিন্তু সেই নামটা আসলে অ্যাভেলেবল আছে কিনা সেটা কিভাবে চেক করতে হয় চেক করা যদি অ্যাভেলেবল থাকে তাহলে কিভাবে অর্ডার করবেন সেই বিষয়টা আজকে দেখাই তো দেখুন যে আপনারা যারা একটি হোস্টিং নিতে চান যদি আমার কাছ থেকে নিতে চান তাহলে আমি আমার বিষয়টা আপনাদের সাথে একটু ক্লিয়ার করি দেখুন আপনি চলে আসবেন যে আপনি এই সাইটে চলে আসবেন এই সাইটে আসার পরে এখানে দেখুন যে হোস্টিং প্যাকেজ নামে একটি বাটন আছে আপনি এই বাটনে ক্লিক করবেন তো এই বাটনে ক্লিক করার সামনে আপনার সামনে তিনটা প্যাকেজ চলে আসবে দেখুন মিনি প্যাক স্টার্টার প্যাক এবং সিলভার প্যাক তো আমি তিনটা প্যাকের নাম দিয়েছি জাস্ট তো আপনি যদি এখানে এসে পাঁচশো এমবি আছে এক জিবি আছে দুই হাজার টু জিবি আছে তো যদি এর থেকে আরো বেশি প্যাকেজ নিতে চান তাহলে ইনশাল্লাহ দেওয়া যাবে আপনাদেরকে তো আমি এখানে তিনটা প্যাকেজ আপনাদের সামনে দিয়েছি এবং প্রত্যেকটা প্যাকেজের যে সুবিধাটা আপনাদের রয়েছে সবগুলো আমি এখানে ডিটেলস প্রত্যেকটা বিষয় এখানে লিখে দিয়েছি তো আপনারা যে প্যাকেজটা নিতে চান আপনার সেই প্যাকেজটা নেওয়ার জন্য আমার সাথে জাস্ট এই যে এখানে একটা ইমেল দেওয়া আছে এখানে আমার ফোন নম্বর দেওয়া আছে এখানে স্ক্যাপ আইডি দেওয়া আছে যে কোনো একটা পন্থায় আপনারা আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন আর এবার আসি যে একটি ডোমেন কিভাবে আমরা অর্ডার করব বা ডোমেন অ্যাভেলেবল আছে কিনা সেটা চেক করার জন্য আমরা যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে দেখুন এখানে ডোমেন নামে একটি বাটন আছে তো আপনি এই বাটনের উপরে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এখন আপনার সামনে যে সাইটটি আসবে সে সাইট থেকে আপনি আপনার ডোমেনটি অ্যাভেলেবল আছে কিনা সেটা চেক করতে পারবেন তো দেখুন যে এখানে আমরা একটা সার্চের অপশন পাচ্ছি ফাইন্ড ইয়ার আইডিয়াল ডোমেন নামে একটা বক্স আছে টেক্সট বক্স তো আমরা এখানে আপনার যে ডোমেনটি আপনি চয়েস করেছেন সেই ডোমেনটি খালি আছে কিনা প্রথমত সেটা চেক করবেন তো সাপোজ আমি টেক্সি ডট ও আর জি সামনে চলে আসবে তো বন্ধুরা দেখুন যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যদি এরকম অ্যাভেলেবল থাকে তাহলে আপনি তার পাশে এই ডোমেনের জন্য যে চার্জটা রয়েছে বাৎসরিক সেই চার্জটা আপনি এখানে দেখতে পারবেন দেখুন পার ইয়ার এত চার্জ আর যদি অ্যাভেলেবল না থাকে তাহলে এখানে আনঅ্যাভেলেবল লেখা থাকবে আপনাকে দ্বিতীয় কোন নাম চুজ করে সেটা চেক করে দেখতে হবে যে আপনার খালি আছে কিনা তো এখন মনে করুন যে আপনি এই যে ডোমেনটা এই ডোমেনটা আপনি চয়েস করেছিলেন এবং সেটা অ্যাভেলেবল আছে তো আপনি আমার কাছ থেকে ডোমেনটা নিতে যাচ্ছেন তো আপনি যদি আমার কাছ থেকে ডোমেনটা নিতে চান তাহলে আপনি এইখানে যে কাজটি করবেন দেখুন যে এই ডোমেনের পাশে ডান পাশে সোজা এখানে সিলেক্ট একটা বাটন আছে তো আপনি সিলেক্ট বাটনে ক্লিক করবেন তো সিলেক্ট বাটনে ক্লিক করার পর এখন ডান পাশে দেখুন যে रेजिस्ट्रेशन करते हैं तो नीचे चले आसबेंट 
তাহলে আপনি এখানে সেটা ইমেল আপনার সেই ইউজারনেম বা পাসওয়ার্ড দিয়ে এখানে সাইন করতে পারবেন তো আপনি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট যেহেতু নতুন তাহলে ক্রিয়েট অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট এখানে ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করার পরে আপনার নাম দিবেন আপনার অ্যাড্রেস দিবেন কোম্পানি নেম দিবেন সিটি জিপ কোড কোম্পানি নেম আপনি দিতে পারেন নাও দিতে পারেন এরপর আছে আপনার ইমেলটা দিবেন অবশ্যই ভ্যালিড ইমেল দিবেন এরপর কান্ট্রি স্টেট আপনার ফোন নাম্বার দিবেন এবং এখানে একটা পাসওয়ার্ড দিবেন পাসওয়ার্ডটা অবশ্যই একটা স্ট্রং পাসওয়ার্ড দিবেন আর যেখানে দেখুন এখানে একটা বলা আছে যে নয় থেকে ষোলো ক্যারেক্টারের ভিতরে আপনার नियम देखेंटेम ক্রিয়েট অ্যাকাউন্টে ক্লিক করবেন তাহলে আপনার একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট হয়ে যাবে তো আমার যেহেতু অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা রয়েছে এই জন্য আমি আর অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করছে না আমি হচ্ছে দেখুন যে অলরেডি হ্যাভ অ্যান অ্যাকাউন্ট তো লগ ইন হিয়ার তো আমি এখানে ক্লিক করছি ক্লিক করার পর আমি এখানে আমার ইমেলটা দিয়ে দিচ্ছি দেখুন আমার ইমেলটা দিলাম আমি যে পাসওয়ার্ডটা দিয়েছিলাম সেই পাসওয়ার্ডটা আমি এখানে দেবো তো আমি পাসওয়ার্ডটা আমি এখানে দিচ্ছি আপনি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার সময় যে ইমেলটা দিয়েছিলেন আপনি সেই ইমেলটা দেবেন এবং আপনি যে পাসওয়ার্ডটা দিয়েছিলেন সেই পাসওয়ার্ডটা এখানে দেবেন তারপরে সাইন ইনে ক্লিক করবেন এখানে দেখুন যে আপনি লগ ইন করে ফেলেছেন তো আপনাকে এখন যে কাজটি করতে হবে আপনি একটু নিচের দিকে আসবেন নিচের দিকে এসে এখানে দেখুন রয়েছে পে অফলাইন তো আপনি পে অফলাইন এই বাটনে ক্লিক করবেন তো এই লাইভ বাটনে ক্লিক করার পরে ক্লিক করলে আপনার যে অর্ডার যে বিষয়টা অর্ডারটা কমপ্লিট হয়ে যাবে এরপরে আপনি আপনার ডোমেনের অবস্থা দেখার জন্য আপনি দেখুন এখানে রয়েছে মাই অ্যাকাউন্ট আপনি মাই অ্যাকাউন্টে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে আপনার এই ডোমেনের যে ড্যাশবোর্ড সেই ড্যাশবোর্ডে আপনি চলে যাবেন যেহেতু আপনি অলরেডি লগ ইন করেছেন বিধায় এটা এটা এই অবস্থা থেকে ড্যাশবোর্ডে যাবে যদি আপনি লগ ইন করা না থাকেন তাহলে আপনাকে নতুন করে আপনি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার সময় যে ইমেল পাসওয়ার্ড দিয়েছিল সেই ইমেল পাসওয়ার্ড ইউজ করে আপনাকে লগ ইন করতে হতো দেখুন আমরা আমাদের ডোমেনের ড্যাশবোর্ডে চলে এসেছি আপনি এখান থেকে ম্যানেজ অর্ডার থেকে আপনি লিস্টে যদি ক্লিক করেন তাহলে আপনি আপনার যে ডোমেনটা অর্ডার করেছিলেন সেই ডোমেনের লিস্টটা আপনি দেখতে পারবেন কোন ডোমেন অর্ডার করি না এই জন্য এখানে কিছু দেখাচ্ছে না তো আপনি যদি ডোমেন অর্ডার করবেন তাহলে আপনার এখানে চলে আসতো এবং সেটা অ্যাক্টিভ না ইনঅ্যাক্টিভ আপনি সেই স্ট্যাটাসটাও দেখতে পারতেন